Hallo und herzlich willkommen. Viele essen gern Maultaschen. Serviert werden sie zum Beispiel als Suppeneinlage oder als Hauptgericht mit Kartoffelsalat. Die eigene Herstellung ist gar nicht so schwer. Ich zeige euch heute zwei verschiedene Gestaltungsformen und hier sind die Zutaten für den Nudelteig. 200 Gramm Mehl, 60 Gramm Hartweizengrieß, zwei Eier der Größe L, ein Esslöffel Öl, 30 ml kaltes Wasser und ein halber Teelöffel Salz. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben, das Mehl, den Grieß, Salz, Wasser, Öl und die Eier. Mit dem Handrührgerät und den Knethaken erstmal alle Zutaten verkneten. Das hat jetzt etwa eine halbe Minute gedauert. Jetzt die Arbeitsfläche leicht einmähen und den Teig und die restlichen Krümel darauf geben. Und jetzt den Nudelteig zu einem ganz gleichmäßig geschmeidigen Teig verkneten. Die Mehlmenge kann etwas variieren. Wenn der Teig zu feucht ist, gibt man noch etwas Mehl dazu. Mit einer Teigkarte mal die Reste lösen und wieder mit in den Teig einkneten, dass möglichst eine saubere Arbeitsfläche bleibt. Der Nudelteig ist ein relativ schwerer Teig, also das heißt, hier ist ganz schön Knetarbeit gefragt. Wenn er zu kleben anfängt, dann wieder etwas Mehl auf die Arbeitsfläche sträuben. Und über den Handballen kräftig durchkneten. Der Teig muss ganz geschmeidig sein und es kann schon mal bis zu 5 Minuten dauern. Nach dem Kneten muss der Teig schön glatt sein. Dann den Teig in eine Glassichtfolie oder in einen Beutel einschlagen, dass er luftdicht ist. Und hier in der Küche für eine halbe Stunde entspannen lassen. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal die Füllung vor aus diesen Zutaten. 250 Gramm gemischtes Hackfleisch, 250 Gramm Brät, 80 Gramm gehackten Spinat. Ich habe hier gefrorenen Nummer, ebenso zwei Esslöffel gefrorene Petersilie, eine kleine Zwiebel in feine Würfel geschnitten, zwei Eier, ein halbes Brötchen vom Vortag, ebenfalls in ganz feine Würfel, Salz und Pfeffer zum Abschmecken und 30 ml lauwarme Milch. Zuerst die lauwarme Milch über die Brötchenwürfel geben und das Ganze etwa 10 Minuten ziehen lassen. Danach alle Zutaten in eine Rührschüssel geben, die Eier sind schon drin, das eingeweichte Brötchen, die geschnittene Zwiebel, Spinat, der schon aufgetaut ist. Hier kann man auch frischen Blattspinat nehmen. Die Petersilie. Das Brät. Hackfleisch. Und ich gebe jetzt etwas Pfeffer dazu. Und das Würzen ist wie immer Geschmackssache. Und zwei gute Prisen Salz. Dann alle Zutaten etwa für zwei Minuten zu einer gleichmäßigen Masse verkneten. Zwischendurch mal den Rand säubern und es muss eine vollständig homogene Masse entstehen. Nochmal vom Rand streichen, die Masse abdecken und kühl stellen, bis der Nudelteig ausgerollt ist. Wie eingangs schon gesagt, zeige ich heute zwei Gestaltungsformen. Den Nudelteig zunächst halbieren. Halbieren ist auch dann sinnvoll, wenn man wie ich über keine große Arbeitsfläche verfügt. 
die Arbeitsfläche schon mal etwas einmähen, die erste Hälfte darauf geben, die zweite Hälfte noch mal verpacken. Diese Teighälfte jetzt auf etwa 30 x 45 cm ausrollen. Immer darauf achten, dass der Teig gut eingemäht ist und dass es nicht klebt. Den Teig immer am besten von der Mitte nach außen ausrollen. Und wenn er klebt, wieder etwas Mehl darauf auf die Arbeitsfläche geben. Und jetzt ist es schon bald geschafft. Es muss nicht ganz genau das Maß haben. Mit dem angegebenen Maß hat man die richtige Teigstärke. Dann die Hälfte der Füllung darauf geben. Ich zeichne mir das an. Die andere Hälfte abdecken und wieder kühl stellen. Die Füllung verstreiche ich jetzt. Das geht mit dem Löffelrücken ganz gut. Und ich lasse am oberen Rand etwa 5 cm frei. Die selbstgemachten Maultaschen sind etwas aufwendig, aber es ist kein Vergleich zu gekauften. Wenn ihr sie mal nachmacht, ich denke, ihr seid alle davon überzeugt und begeistert. Die obere freie Fläche pinsel ich jetzt mit Wasser ein und das Wasser dient als Klebstoff. Den Teig schlage ich jetzt nach oben ein und etwa in der Breite von 5 bis 6 cm. Den oberen eingepinselten Teigrand schlage ich jetzt auf die Fläche. Das Ganze etwas andrücken, dass es klebt und die Maultasche beim Kochen nicht aufgeht. Ich bemehle mir jetzt ein Geschirrtuch, das habe ich auf einen Torstenritter gestellt, damit ich die fertigen Maultaschen dann ablegen kann und sie nicht ankleben. Mit dem Kochlöffelstiel teile ich jetzt die Größe der Maultaschen ein. Also ich beginne am Rand, drücke den Feste nach unten und jetzt kann man die Maultaschen in der Größe machen, wie sie einen am besten gefallen. Ich mache heute etwas größere, die will ich dann aufschneiden. Also immer fest nach unten drücken. Mit dem Teigrädchen oder mit einer Teigkarte die Maultaschen jetzt voneinander trennen. Ich zeige es mir mit der Teigkarte. Die Maultaschen, falls sie jetzt durch das Andrücken etwas kleben, mit der Teigkarte lösen und auf das vorbereitete Geschirrtuch setzen. Die stelle ich schon mal zur Seite und zeige die andere Herstellungsart. Jetzt die zweite Teighälfte ausrollen. Auch diese Hälfte halbiere ich nochmal, damit mir mal Platz auf der Arbeitsfläche ausreicht. Die andere wieder einpacken. Den Teig rolle ich jetzt auf 15 x 65 cm aus. Wie ihr seht, arbeite ich hier alternativ beim Ausrollen mit Grieß. So ebenso verfahren wie beim Mehl. Nach meiner Erfahrung bleiben die Nudelüberstände, wenn man sie auf Grieß ausrollt, körniger. Man kann aber auch Mehl verwenden. Und hier ist es, wie schon vorhin auch mit Mehl gezeigt, wichtig, dass der Teig nicht anklebt. Das Rollen an sich ist gleich wie beim Mehl. Jetzt ist es schon bald geschafft. Der erste Streifen ist fertig, den schiebe ich mal nach hinten 
und den zweiten rolle ich auf das gleiche Maß aus. Bei dieser Methode bringe ich die Füllung nur mit dem Löffel einzeln auf. Das heißt, visuell mache ich mir wieder eine Linie für die zwei Teigstreifen und tauche dabei den Löffel immer ins Wasser. Dann lässt sich die Fülle besser abstechen. Also so einen knappen Esslöffel von der Fülle abnehmen und auf den Teig setzen. Das Rezept ist so bemessen, dass ich aus einem Streifen acht Maultaschen mache. Immer etwas auf den Abstand achten, dann werden die Maultaschen etwas gleichmäßiger. Dann auch hier wieder den Teig feucht machen, damit er klebt. Und zwischen den Bällchen den Teig jetzt über die Bällchen klappen. Und jetzt noch ein bisschen die Luft rausdrücken. Und je mehr Mühe man sich gibt, umso gleichmäßiger sind die Maultaschen dann. Und wie vorhin gezeigt, mit dem Kochlöffel nochmal die Zwischenräume feste andrücken. Mit dem Teigrädchen abschneiden. Und wer kein Teigrädchen hat, nimmt die Teigkarte. Auch diese Maultaschen wieder auf ein Geschirrtuch legen. Da habe ich etwas Grieß darunter gestreut, dass sie nicht ankleben. Und auch den zweiten Teigstreifen genauso fertigstellen. In einem Topf mit einem möglichst großen Durchmesser ca. 1,5 Liter Wasser zum Kochen bringen. Wenn das Wasser kocht, so viel Salz zu geben, dass es etwa schmeckt wie Meerwasser. Die Maultaschen jetzt einzeln ins Wasser gleiten lassen und wer Angst vorm heißen Wasser hat, kann es auch auf die Schaumkelle legen und ins Wasser gleiten lassen. Die Maultaschen jetzt noch einmal aufkochen lassen dann die Temperatur reduzieren, dass sie nur noch simmern und im zugedeckten Topf etwa 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Simmern heißt garen knapp unter dem Siedepunkt. Die Garzeit ist um. Ich nehme jetzt die Maultaschen raus und lege sie auf ein Blech, damit sie abtropfen können und vor allem, dass sie nicht aneinander kleben. Immer mit ein bisschen Abstand. Das heißt, die dürfen jetzt komplett abkühlen. Das Wasser jetzt wieder zum Kochen bringen. Und jetzt die zweite Variante der Maultaschen ebenfalls in kochendes Wasser gleiten lassen. Auch hier wieder zum Kochen bringen lassen. Dann zurückschalten, abdecken und für 8 bis 10 Minuten simmern lassen. Die Garzeit ist um. Die Maultaschen jetzt vorsichtig aus dem Wasser nehmen. Und das sind die fertigen Maultaschen. Die fertigen Maultaschen gleich heiß servieren, man kann sie aber auch gut einfrieren und somit bevorraten. Zum Anrichten die Maultasche in den Teller geben und mit heißer Brühe übergießen. Man kann hier eine Gemüsebrühe oder Fleischbrühe verwenden. Und mit Schnittlauchröllchen bestreuen. Und so wird die Suppe serviert. Die andere Variante richte ich immer aufgeschnitten an.
auch hier wieder mit Brühe übergießen. Und die Maultaschen kann man auch als Hauptgericht essen und oft wird dazu Kartoffelsalat gereicht. Und auch hier darf der Schnittlauch nicht fehlen. Und hier die zwei Varianten. Traut sie euch mal selber nachzumachen. Viel Spaß dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal.